வெப் சேனலுக்காக உருவாக்கப்பட்ட படம் தானே இது அண்ட் இந்த படத்தோட ஜேனர் அப்படின்னா ஒரு த்ரில்லர் மூவி அண்ட் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மூவி அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அண்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அண்ட் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற படத்தோட நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாரத் ஹவுஸ் அண்ட் ஹிந்தி மூவி அண்ட் அமித் ஷா அண்ட் மஞ்சரி ஃபேனாஸ் வந்து ஹீரோவா அண்ட் லீடிங் ரோல் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் எஸ் அண்ட் படத்தோட ஒன் லைனர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த குடும்பத்தில் ஒட்டுமொத்தமே இந்த குடும்பத்தை சுற்றி தான் அந்த படமே நடக்குது இந்த குடும்பத்தில் பார்த்திங்கன்னா அம்மா அப்பா நாலு பசங்க ஒரு பாட்டி அந்த ஹீரோவோட தம்பி மொத்தமே அவங்க ரெண்டு பேர் தான் அந்த குடும்பத்தில் இருக்காங்க அந்த படத்தோட என்ன ஒன்லைன் அப்படி என்னென்னா தொடர்ந்து அவங்களோட குழந்தைகள் வந்து இறந்துட்டே வர்றாங்க அதுக்கு காரணம் யார் அப்படின்றது தான் படத்தோட ஒன்லைனரு அந்த எஸ் அந்த படத்தோட டீட்டெயில் ரிவியூ நம்ம போகலாம் அப்படின்னா படத்தோட ஸ்டார்டிங் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அந்த வீட்டில் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது ஸோ அப்போ வந்து கண்ணம்பூச்சி ஆடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தை அந்த ஹீரோட குழந்தை கேட்குது அந்த குழந்தையோட அந்த குழந்தையோட அங்கே அண்ணாட்ட போய் கேட்குது அவனுக்கு குட்டி பையன் தான் ஸோ அவன் வந்து இல்லை எனக்கு வேலை இருக்குது நீ போய் விளையாடு அப்படின்னு அவன் சொல்லிடுறான் சரிண்டு அந்த ப அந்த ப அந்த பொண்ணுமே இன்னும் அவங்க சித்தப்பா கூட கண்ணப்பூச்சி ஆடுது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ஒரு சுடுகாட்டில் அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு சுடுகாடு ஸோ அந்த சுடுகாட்டில் கிறிஸ்டின்ஸ் ஒரு காடு ஸோ அங்கே அந்த கல்லறைக்கு பின்னுக்கு அந்த பிள்ளை ஒழிஞ்சிக்குது ஒழிஞ்சிக்கிட்டதுமே அங்கே வந்து சாமி கும்பிட அந்த ஆத்மா அவங்களுக்கு ப்ரே பண்ணுறதுக்காக நிறைய பேர் வர்றாங்க ஸோ அவங்களாம் ப்ரே பண்ணி போனதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை எழுந்திரிச்சு பார்க்குறது யாரையும் காணும் யாருன்னு தெரியலாம யாருன்னே தெரியாமல் பின்னாடி இருந்து அந்த பொண்ணுக்கு தலையில் அடிச்சு ஒரு வாட்டி அடிச்சிடுறாங்க நான் அம்மா கிட்ட சொல்லு அப்படின்னு அந்த குழந்தை சொல்ல இன்னொரு வாட்டி தலையில் அடிச்சு அந்த குழந்தை எழுந்து போயிடுது இதுதான் படத்தோட ஸ்டார்டிங் அப்படியே கட் பண்ணி டைட்டில் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ சை இந்த இந்த கேஸே வந்து இந்த கே போலீஸ் கேஸ் போகுது ஸோ இதை வந்து போலீஸ் வந்து விசாரணை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு விசாரணை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே அந்த வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு குழந்தை இறந்து போயிடுது இன்னொரு குழந்தை இறந்து போயிடுது மாடிப்பட்டிலேருந்து கீழே தள்ளி விட்ட மாதிரி இருக்குது ஸோ இதையும் கொள்ளு போலீஸ் வந்து ரொம்ப தீவிரமாக விசாரிச்சுட்ருக்காங்க யார் கொலை பண்ணியிருப்பா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப தீவிரமாக விசாரிச்சுட்டு போது நமக்கு யார் நமக்கு வந்து ஒரு மூணு பேரை வந்து போட்டபிள் பண்ணி காமிப்பாங்க அந்த ஹீரோவோட தம்பி அண்ட் அந்த அந்த ஹீரோவுக்கு பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் ஒரு இன்னொருத்தர் ஒரு டாக்டர் ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் நமக்கு போட்டபிள் பண்ணி காமிப்பாங்க ஸோ அதுக்கு உண்டான ரீசன் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த ரீசன் நமக்கு இப்போ சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இப்படி சொல்லிட்டு இப்படி இருக்கும்போது அந்த டாக்டர்னு சொன்ன இல்லையா அந்த பக்கத்து விட்டு டாக்டர் ஸோ அந்த டாக்டரோட குழந்தையும் இறந்து போயிடுது யாரோ கொண்டுடுறாங்க போலீஸுக்கு என்னடா ஒரே குழப்பம் வச்சு ஒன்றுமே பண்ண முடியல அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு சீசன் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நமக்கு ஹீரோ தான் ஒரு மாதிரி சைக்கோ பே பிடிச்ச மாதிரி இருக்கான் அவங்களே ஹீரோ ஹீரோ தான் கொள்கிறா இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு வந்து போட்டோ பிடிக்க காமிச்சு ஆரம்பிச்சுவாங்க ஆனால் ஒரு பக்கம் ஸ்க்ரீனில் அழகாக திருப்பி விட்ருவாங்க ஸோ நமக்கு பார்த்தா ஹீரோ கொலை பண்ணுற மாதிரியே தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு சீசன் ஒரு ஒரு சீசனுக்கு மேலே அந்த ஹீரோவுக்கு வந்து அவனோட பையன் இருக்கு இல்லையா அந்த பையன் மேலே ஒரு டவுட்டு வந்துடும் அந்த பையனை கூட்டிக்கு வந்து ரூமில் வச்சு அடித்து கேட்பான் நீ தானே இந்த குழந்தைங்களாம் கொண்டு அப்படின்னு அந்த பையனும் ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லுவான் பட் நம்மளால் அதை நம்ப முடியாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஹீரோ வந்து மிரட்டுவார் ஸோ அதனால் காலில் வந்து இந்த பையன் வந்து பயத்தில் தான் ஒத்துக்கிறான் ஒத்துக்கிறான் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு தோணும் பட் அதுதான் உண்மையும் கூட அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஓ அந்த வீட்டில் அவங்களுக்கு நாலா நாலு குழந்தைன்னு சொல்லி அந்த நாலாவது குழந்தைய வந்து தண்ணிக்குள்ள அமைப்பு கொண்டு போவான் அந்த பையன் ஆனால் அந்த விளையாட்டாக தான் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை அந்த ஹீரோ வந்து பார்த்துட்டு கண்டுபிடிச்சி அவனை அடிச்சிடுவார் அடித்ததுக்கப்புறம் போலீஸுக்கு இந்த கேஸ் ரொம்பவே ப்ரெஷர் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஒரே வீட்டில் வந்து ரெண்டு குழந்தைங்க அடுத்தடுத்து இறந்து போகுது எல்லாமே பக்கத்து வீட்டில் இருக்கும் இல்லை ஸோ மொத்தம் மூணு குழந்தை வந்து அடுத்தடுத்து இறந்து போக அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டவுட் ஆகுது ஸோ டவுட் ஆகுது போலீஸ் வந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணி ஹீரோ கிட்டே வந்து சொல்கிறாங்க நீ தான் எல்லா கொலையும் பண்ணிவிட்டு நல்ல மாதிரி நடிக்கிற அப்படின்னு அவன் சொல் அந்த ஹீரோ சொல்கிறாரு இல்லை நான் கொல்லலை என்னோட பையன் தான் வந்து இந்த கொலைலாம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்ல அவங்க அம்மா வந்து இந்த ஹீரோவுக்கு வந்து அடிக்கிறாங்க ஏன் பிள்ளையே நீ கொலகாரன்னு சொல்கிறாங்க அந்த பையனை கூப்பிட்டு விசாரிக்கிறாங்க அந்த பையனும் ஆமாம் எங்கள் அப்பா சொல்கிற உண்மை தான் நான் தான் கொலை பண்ணேன் அப்படின்னு அந்த பையனும் சொல்லிடுறான் ஸோ பையனை வந்து பதினாலு பதினாறு நாள் வந்து ஜாம் அந்த சி சிறுவ சீர்த்த பள்ளி இல்லாமல் அவனுக்கு வந்து கொஞ்சம் மனநோய் இருக்கு போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை ட்ரீட் பண்
ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அந்த பையனோட முதுகில் யாரும் வந்து சூடு வச்ச மாதிரி ஒரு ஒரு அடையாளம் நிறைய ஒன்று ரெண்டு அடையாளங்கள்ல பல அடையாளங்கள் இந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ அதில் உங்கள் அப்பா தான் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அந்த பையன் ஆமானு பதில் இல்லாமல் இல்லைன்னு சொல்லாமல் ஒரு பதில் சொல்லுவான் செம்ம ரியாக்ஷன் அது அண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கூலுக்கு அவனை அந்த அவனை ரீட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பின இடத்துல ஒரு குண்டு பையன் இருப்பான் ஸோ அந்த குண்டு பையன் கூட இவனுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைக்குது ஸோ அவன் கேட்பான் இங்கே இருக்க சிசிடிவி கேமராவில் எல்லாமே வீடியோ மட்டும் தெரியுமா இல்லை ஆடியோ தெரியுமா அப்படின்னு கேட்பான் அவன் சொல்லுவான் இல்லை இங்கே எல்லாமே என்ன அந்த வீடு சிசிடிவி கேமராவில் எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னுவான் ஸோ அந்த பையன் அவங்க ஒரு பெரிய ஒரு குண் ஒரு ஊசி ஒன்று எடுப்பான் அந்த குண்டு பையனை குத்தி கொள்ளுறதுக்காக ஸோ வீடியோவில் வந்து எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆகும் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த குண்டு அதனால் அந்த பையனை குத்தி கொள்ள மாட்டான் அதுக்கு முன்னாடி அவன் ஒரு சீன்ஸ் ஒன்று அவன் சீன் ஒன்று நினச்சி பார்ப்பான் இப்படி தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு அதுவும் சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த பையன் வந்து சிசிடிவி கேமரா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா ஸோ அதனால் நீ வந்து உனக்கு ட்ராயிங் பண்ண தெரிஞ்சால் நீ போய் ட்ராயிங் பண்ணு அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த பையன் வந்து ஒரு ட்ராயிங் பண்ணுறான் அந்த ட்ராயிங்கில் எல்லாமே நமக்கு காமிக்க மாட்டாங்க அந்த ட்ராயிங்கில் எல்லாமே ஒரு ட்ராயிங் வரைஞ்சி வரைஞ்சி அதை வந்து கசக்கி அவன் வந்து குப்பைத்தொட்டியில் போட்டு வச்சுருவான் அது அந்த டாக்டர் வந்து சிசிடிவி கேமராவில் பார்த்துட்டு அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு போலீஸ்கிட்ட வந்து கொடுக்குறாரு பாருங்கள் இந்த பையன் வந்து வரைஞ்சது தான் இது இந்த பையன் வந்து மனசில் வந்து என்ன இருக்கோ அதே தான் அந்த படமாக வரைஞ்சிருக்கான் அப்படின்னு அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த பிக்சர்ஸ்லாம் நமக்கு காமிக்கிறாங்க அந்த பிக்சர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன இல்லையா ஸ்டார்டிங்கில் அவங்களோட ஃபஸ்ட் அந்த பையனோட அக்கா வந்து யாரோ மா தலையில் அடித்து கொண்டது அதை யாரோ ஒருத்தருக்கு அடிக்கிற மாதிரியும் இவன் ஒன்று பார்க்குற மாதிரியும் ஒரு பொண்ணை வந்து அந்த மாடிலேருந்து விழுந்து செத்துச்சுன்னு சொல்லியா அவங்கள வந்து யாரோ மாடிலேருந்து தள்ளி விட்டுறதும் இவன் தூரம் இருந்து பார்க்குற மாதிரி பிக்சர்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது ஸோ இப்போ ஒட்டு மொத்தம் இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து இவங்க அப்பா தான் கொலை பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு தெரிஞ்சு அவங்க அப்பா வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போக அதே டைம் வந்து இந்த பையனும் அந்த பதினாறு நாள் வந்து அந்த ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வர்றான் வீட்டுக்கு முடிஞ்சு அந்த அப்பா அந்த பையனை பார்த்துட்டு கொலை பண்ணுறதுக்காக ஓடி போகிறாரு போலீஸ் அவனை பிடிச்சிட்டு போகுது ஸோ அதோட படம் முடியுது அப்படின்னு நாங்கள் நினைப்போம் அப்படி இல்லை அதுக்கப்புறம் ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் சொல்லிட்டு அப்படிங்க காய்ப்பாங்க அவனுக்கு கடைசியாக ஒரு பொண்ணு மட்டும் இருக்கும் உயிரோட அவனுக்கு ஒரு பொண்ணு மட்டும் இருக்கும் அவங்க அப்பா ஜெயிலில் இருப்பார் போலீஸ் பிடிச்சி போயிடுச்சு ஸோ அவங்க அம்மா வந்து ட்ரெஸ் வந்து வாஷ் பண்ணிட்டு கொடியில் காய போட்டுருப்பாங்க இந்த பையன் குழந்தைய தூக்கி கொஞ்சிக்கிட்டு கீழே நின்றுருப்பான் அவங்க அம்மா அணிக்கு இந்த பையன் வந்து அழகாக குழந்தைய கொஞ்சம் கொஞ்சிட்டு இருப்பான் அழகாக அந்த அழகாக சூப்பராக விளையாடிட்டு உட்காந்துருப்பான் ஸோ அந்த அந்த பக்கம் துணி விழுந்ததும் அவங்க அம்மா அந்த பக்கம் துணி எடுக்க போயிடுவாங்க இந்த பையன் மேலே பார்ப்பான் அவங்க அம்மா இல்லை ஸோ அந்த பையன் இப்படியே மெதுவாக இந்த பக்கம் திரும்புவான் திரும்பவும் துணி ஒன்று இந்த பக்கம் விழுந்துடும் ஸோ அந்த துணியை எடுக்கிறதுக்காக அவங்க அம்மா வருவாங்க இந்த பையன் அவங்க கடைசி குழந்தையும் அவன் கிணத்தில் தூக்கி போடுவான் அதை அவங்க அம்மா பார்த்துருவாங்க ஸோ படத்தில் இப்போ யார் கொலகாரம்னு நமக்கே தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா ஸோ அந்த பையன் தான் கொலகார இதுக்கு ரீசன் கேட்டால் எந்த ரீசனுமே இல்லை இந்த மாதிரி கொள்கிறதுக்கு பல ரீசன்ஸ் இருக்கும் ஆனால் இந்த இவன் எதுக்கும் கொலை பண்ணான்றதுக்கு எந்த ரீசனும் இல்லை பட் இது உண்மையாக நடந்த கதை அப்படின்னு சொன்னாங்க இது எந்த விதத்தில் உண்மை எவ்வளோ நானும் நெட்டில் நிறையா சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் உண்மையாக நடந்ததுக்கான ஒரு எவிடென்ஸுமே எனக்கு கிடைக்கல மேபி இதை ரிலீஸ் பண்ணாமல் இரு நெட்டில் இருந்து போடாமல் இருந்திருக்கலாம் பட் இது உண்மையாக நடந்தது அந்த கதை ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த பையன் தான் கொலை பண்ணான் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த பையனை வந்து ஜெயிலில் போடுறாங்க ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் அவங்க அப்பா வந்து ஜெயிலேருந்து வெளில விடுவிக்கப்படுறாரு அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த பாரத் ஹவுஸை விட்டு அவங்க அந்த ஊரை விட்டே போயிட்டாங்க அன்னைக்கு தான் அவங்க பையனை அவங்க கடைசியாக பார்த்தது அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அவங்க அந்த பையனை பார்க்கவே இல்லை அந்த ஊரையே காலி பண்ணிட்டு எங்கேவோ போயிட்டாங்க இப்படின்னு சொல்லி படத்தை முடிக்கிறாங்க அண்ட் ஃபைனலி இதுதான் அந்த படத்தோட ஒட்டு மற்ற ஸ்டோரியும் மறக்காமல் இந்த படத்தை செக் பண்ணி பாருங்கள் நான் இன்னைக்கு தான் பார்த்தேன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நான் சிஃபை சேனலில் ஆப்பில் சேனலில் வந்து இந்த படம் இருக்குது கீழே கீழே வந்து இந்த படத்தோட லிங்க் தரேன் ஸோ மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்துக்களை கீழே வந்து தெரிவிங்க ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ அது மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வீட்டிலே இருங்க வெளியில் யாரும் வந்துடாதீங்க அதுலேயுமே கொஞ்ச நாள் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் பேக் டு இந்தியா அப்படின்னு மாதிரி வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதே நம்பிக்கை தான் எனக்கும் இருக்கு